ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வினோத் ஃப்ரம் சென்னை வெல்கம் டு மை தமிழ் புக் சம்மரி சரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற புக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் செல்லர் புக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த புக் ஆக்சுவலி ஒரு சைக்காலஜி பேஸ்ட் புக் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைக்காலஜியும் செல்ஃப் ஹெல்ப்பும் ஒரு மாதிரி கலந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்வர்சேஷனல் ஸ்டைலில் எழுதியிருக்கக்கூடிய புக்கு தான் இந்த புக் உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான புக்குங்க இதுதான் அந்த புக்கு தி கரேஜ் டு பி டிஸ்லைக் அப்படின்ற ஒரு புக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் செல்லர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இந்த புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பெரிய புக்கெலாம் கிடையாது பட் சின்னதாக தான் இருக்குது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எக்கச்சக்க பாயிண்ட்ஸ் நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த புக்கை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு டீட்டெயில்டாக கவர் பண்ணுவோம் சரி இந்த புக்கு எழுதுனவங்க யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இச்சிரோ கிஸ்மி அண்ட் ஃபியூமிடே கோகா சாரிங்க பேர் மைண்டில் நிற்க மாட்டேங்குது இவங்க ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் இச்சிரோ கிஸ்மி அப்படின்றவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து அல்டீரியன் சைக்காலஜி இதெல்லாம் படிச்சிருக்காரு இந்த புக்குக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரோட மொத்தம் இதுவும் எழுதியிருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரோட இது ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி வந்து படிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் செல்லிங் அந்த ஃபிமிடேக் போக அப்படின்றவர் நிறைய பெஸ்ட் செல்லிங் புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஆத்தரை பத்தி அதிகமா கவனிக்கிறதுக்கு பதில அந்த புக்குக்குள்ள இருக்கு என்னன்றது பாத்துக்கோ இந்த புக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி எழுதியிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் புக் கேன் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் உண்மையாவா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா உண்மையா இந்த புக்ல அவ்வளவு மேட்டர் இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் படிக்கும் போது என்னோட இதை சொல்லிடுறேன் முதல்ல இதை படிக்கும் போது ஒரு பத்து பேஜ் படிச்சிருக்கும் போது ஏன்னா அந்த புக் இவ்வளோ போர் அடிக்குது இது எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த புக்கில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப திங்க் பண்ண வைக்கிது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் இந்த புக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமா படிக்கிறது அப்படி இப்படிலாம் கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கோட சொல்கிறது வந்து நம்மளோட திங்கிங்கை வந்து இந்த புக்கு வந்து அதிகமாக தூண்டுதுங்க இந்த புக்கை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ரீடுன்னு சொல்லலாம் நார்மலி இந்த மாதிரி புக்லாம் நான் எடுத்துக்கிறது படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டைம் எடுத்துப்பேன் பட் இந்த புக் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசிச்சு யோசிச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மறக்காமல் இந்த புக்கை தயவு செஞ்சு படித்து பார்க்க முடிஞ்ச படித்து பாருங்க சரி இந்த புக்கு யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகினராக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னால் பிகினர் சொல்ல முடியாது பிகினருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ் ஒரு ரீடருக்கு வந்து இந்த புக் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பிகினர் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப இந்த கான்செப்டை வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி இந்த புக் வந்து என்ன மாதிரி டைப்பு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூத்துன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிலாசபர்ன்னு இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட டிஸ்கஷன் தான் இந்த புக்கில் வந்து போகுது சரி இந்த புக்குக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டாக நான் சொல்லிடுங்க இந்த புக்கு சைக்காலஜி புக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சைக்காலஜினா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீடை பற்றி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம் சிக்மன் ஃப்ரீட் அவரோட இது ஸோ இந்த புக்கு வந்து ஆல்டீரியன் சைக்காலஜி ஆல்ஃப்ரெட் ஆல்டர் அப்படின்றவரை பேஸ் பண்ணி அவரோட திங்கிங் அவரோட ஸ்டடீஸ் எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த புக்கு ஆக்சுவலி வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு இவர் ஆல்டர் ஆல்ஃப்ரெட் ஆல்டர் அப்படின்றவர் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஸ்கூல் ஆஃப் சைக்காலஜி அப்படின்றது வந்து இவர் நடத்தியிருக்காரு இவருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட் அவரோட கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் அப்படியே என்டையர்லி ஆப்போசிட்டுங்க சிக்மன் ஃப்ரூட் என்னென்னு சொல்கிறாரோ அதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இவரோட சைக்காலஜி இருக்கும் இவரோட ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது சரி ஓகே நம்ம புக்குக்குள்ளே போவோம் சரி இந்த புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கதை மாதிரி தாங்க வரும் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு கதை மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாங்க இது எப்படின்னா ஒரு யூத் ஒரு எங்கான ஒரு ஏஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இப்போ யூத்னு சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் சொல்கிறேன் ஆ என்ன மாதிரி ஒரு எங்கான யூத்துங்க ஒரு வந்து ஒரு ஃபிலாசபரை போய் பார்க்குறாரு நம்ம இதில் ஒரு சாமி யாருன்னு வச்சுக்கோம் இந்த யூத்துக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக பல தரப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இவருக்கு எக்கச்சக்க ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் நமக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் தாங்க ஜென்ரலான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இன்ஃபீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் யாரை நம்மளை மதிக்கலை லைஃப்பில் ஃபுல்லாக ஃபெயிலியர் விரக்தி இந்த மாதிரி
இது என்னன்னா நீங்க என்ன ஆக்சுவலி மனசுல நினைக்கிறீங்க அதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டலி ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் சிட்டுவேஷன் அண்ட் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை இது பண்ணாது அப்படிங்கிற இதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த பிலோசபர் வந்து அந்த யூத் கிட்ட சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் வெல் வாட்டர் பத்தி பேசுறாங்க அப்ப வெல் வாட்டர் வந்து நல்ல சம்மர் ஹீட்ல வந்து கிணத்துல இருந்து எடுத்து தண்ணி குடிச்சிருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் குடிச்சிருக்கும் அப்ப அந்த தண்ணி எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு சில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்திருக்கும் இல்லையா அப்ப வெல் வாட்டரை நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா வெல் வாட்டர் வந்து எப்பயுமே ஒரே பர்டிகுலர் டிகிரில தான் இருக்குமா பதினெட்டு டிகிரில தான் இருக்குமா சோ குடிக்கிறவனோட மென்டாலிட்டி பொறுத்து வெல் வாட்டர் வந்து கூலா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் சோ எல்லாமே வந்து சப்ஜெக்டிவான திங்கிங் தான் அதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையும் நீங்க வாழ்க்கையை வந்து எப்படி பாக்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் லைஃப் வந்து மாறும் அப்படிங்கிற வாழ்க்கையை நீங்க வந்து ஒரு கலர் கிளாஸ் அதாவது ஒரு பச்சை கலர் கண்ணாடி போட்டு வாழ்க்கையை நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே எல்லாமே பச்சை கலர்ல தான் தெரியும் அப்படின்றது கண்ணாடியை கட்டிட்டு கிளியரா பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை வந்து கிளீனா தெரியும் இந்த யூத் வந்து ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு லைஃப் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த பிலோசபர் சொல்லுவாரு லைஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான விஷயம் நீ வந்தா லைஃப் வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த புக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்குது சரி அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நீ ஏன் வந்து உன்னையே உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கேட்கிறாரு நீ ஏன் உன்னை டிஸ்லைக் பண்ற இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க நம்மள நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்னை யாருக்குமே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருப்போம் ஸோ இவர் வந்து அதுக்கு என்ன சொல்ற அப்படின்னா யூ ஆர் ஓவர்லி அஃப்ரைட் ஆஃப் பீங் டிஸ்லைக் பை பீப்புள் அண்ட் கெட்டிங் ஹர்ட் இன் யுவர் இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் நீ யாருக்கா நீ உன்னை வந்து நெருங்கி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு நீங்க அவங்க குள்ள நீங்க பழகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு மேபி அவன் வந்து என்ன பிடிக்காம ஆய் வாக்கிடுவானோ என்ன உனக்கு பிடிக்காதோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பவுண்டரி செட் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட வாழ்க்கையில பண்றீங்க இந்த விஷயங்கள் தான் நம்மளோட இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல கண்டிப்பா வந்து தொடருது ஹஸ்பண்டுக்கோ ஒய்ஃபுக்கா இருக்கட்டும் இல்ல மதர் வந்து சில்ட்ரனா இருக்கட்டும் இல்ல ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு கொலிக்கும் பாஸுக்கா இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்டெப் நீங்க வந்து அவங்க கூட பழகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டக்குன்னு பயம் வந்துடுமா ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேபி அவருக்கு நம்மளை பிடிக்காம இருக்கலாம் இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்டிவ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் தான் நம்ம மைண்ட்ல ஓடுது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட லைஃப் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து யூ திங்க் தட் இன்ஸ்ட் ஆஃப் பீங் என்டாங்கல்ட் இன் சம் சுச்சுவேஷன்ஸ் இட் வில் பி பெட்டர் இஃப் யூ டிட் நாட் ஹாவ் தி ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி பர்சன் இன் தஸ்ட் பிளேஸ் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் Your goal is not to get hurt in your relationship with other people. So, in the one car, not to get hurt, you will be able to set a boundary for you slow and set a boundary for you. But rather, you will be able to get hurt in your relationship with other people. You will be able to get hurt in your relationship. Why do you dislike yourself? That is the concept of the concept. Okay, let's talk about the other things. In this book, in this book, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் கடைசியில இந்த ஆத்தர் வந்து இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் தான் கொண்டு வராரு ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலி ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும் அது வந்து இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேலையில ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுவும் இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறாரு எல்லா விஷயத்துக்கும் இவர் வந்து சொல்லித்தர விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல சரி கட்டினாலே நிறைய விஷயங்கள் சரியாயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து லோன்லினஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இந்த புக்ல சொல்றாங்க லோன்லினஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா இந்த யூத் வந்து சொல்றாரு சார் நான் வந்து எப்பயுமே லோன்லியா தான் இருக்கேன் லோன்லியா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னா அப்ப இந்த பிலாசபர் கேக்குறாரு லோன்லியா நீ எப்ப ஃபீல் பண்ணுவ அப்படின்னா உன்னை சுத்தி நிறைய பேர் இருக்கும்போது தான் ஃபீல் பண்ணுவேன் உன்னை எடுத்துட்டு போய் ஏதாவது ஒரு தீவுல அந்த தீவுல யாருமே கிடையாது நீ மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா லோன்லினஸ் நீ ஃபீல் பண்ண சான்ஸ் இல்ல நிறைய பீப்புள் சுத்தி இருக்கும் போது மட்டும் தான் நீ வந்து லோன்லியா ஃபீல் பண்ணுவ அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு only in social context that a person becomes an individual appa in the loneliness a odachittu ellara irukkum bodu mattumna nee vandu individual ah irundu feel pannanum abindra mari solrar konjam kashtama da irukku and the book decode pandradhukku but vittu kudukadinge in the book padich
அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்செக்யூராக வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீலிங் இதில் வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாரு ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றுத்தை டிவைட் பண்ணுறாரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இதோட ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூட் எங்கே இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை ஆக்சுவலி இருக்கு ஒரு குழந்தை வந்து உலகத்துக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் ஆன ஒரு பர்சனா தான் அந்த குழந்தை வந்து உலகத்துக்கு வருது ஸோ அந்த குழந்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா லைஃப்ல வந்து காலடி எடுத்து வைக்கும் போது வந்து அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா பர்சியூட் ஆஃப் சுப்பீரியரிட்டி இந்த கான்செப்ட் வந்து சொல்ற இப்படிதான் ஒருத்தவங்க வந்து அந்த பர்சியூட் ஆஃப் சுப்பீரியாரிட்டி பர்சியூ பண்ண பர்சியூ பண்ணதான் அவங்களோட லைஃப்ல வந்து மேல வந்துகிட்டே இருக்காங்க இந்த பர்சியூட் ஆஃப் சுப்பீரியாரிட்டியோட தேடி வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதோட கவுண்டர் பார்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறார் நல்ல கேட்டுக்கணும் ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி நல்லதுன்றார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபீலிங் தான் நம்மளை வந்து இந்த சுப்பீரியாரிட்டிக்கு ப்ரொப்பல் பண்ணி கொண்டு போவோம் அப்படிங்கிறார் ஒருத்தருக்கு வந்து நல்ல ஒரு லைஃப் இல்லை அதாவது எப்படின்னா வந்து பணம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அவரோட பேரண்ட்ஸுக்கு ஸோ இந்த பர்சன் ஒருத்தர் வந்து ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி இருக்கிற பர்சன் வந்து நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து நம்ம பணம் இல்லை நம்ம வந்து இந்த பணத்தை வந்து சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சாருனா இந்த ஃபீலிங் ஆஃப் சுப்பீரியாரிட்டிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறாரு ஸோ நம்ம ஃபேமிலியில வந்து நம்மளை வந்து சரியா படிக்க வைக்கல அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நான் நல்லா வந்து உயர்ந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நான் வந்து நிறைய படிப்பேன் நான் வந்து என்னோட பேரியர்ஸ் எல்லாம் உடச்சிட்டு வருவேன் அப்படின்னா இந்த ஃபீலிங் ஆஃப் சுப்பீரியாரிட்டிக்கு கொண்டு போகிற விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்குள்ள இருந்த ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி ஸோ ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல பட் இப்போ தான் மேட்ருக்கே வராரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸை பற்றி பேசுறார் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா என்னோட அப்பா அம்மா வந்து என்னை நல்லா படிக்க வைக்கல அதனால என்னோட வாழ்க்கை போயிடுச்சு அப்படின்றது நான் ஒரு நல்ல காலேஜில் படிக்கல அதனால எனக்கு எந்த வேலையுமே கிடைக்கல எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு மாத்திரம் பணம் இருந்திருந்தா நான் வந்து நல்ல பெரிய ஆளாக இருந்திருப்பேன் என்கிட்ட மாத்திரம் ஒரு நல்ல ஐஃபோன் இருந்திருந்தா என்னை எல்லாருமே மதிச்சிருப்பாங்க இல்லை என்கிட்ட இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பைக் இருந்தால் என் பின்னாடி வந்து எனக்கு வந்து நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிருப்பாங்க இது எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியரிட்டி கிடையாது ஸோ இது இன்ஃபீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து யாரையா பெரிய லெவலுக்கு ப்ரொபல் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ரொபலே பண்ணாது இந்த இன்ஃபீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உங்களை வந்து ஃபுல்லாகவே டோட்டலி ஆங்ஷியஸாக வைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை டிப்ரெஷனுக்கு வந்து கொண்டு போய் நிறுத்தும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் இந்த யூத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி கிடையாது இந்த யூத்துக்கு இருந்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த விஷயங்கள் தான் நமக்குள்ள நிறைய பேருக்கு இருக்கு இல்லையா உண்மைதான அடுத்தது பார்ப்போமே அடுத்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஓகே அடுத்தது வந்து இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து எப்படியாவது வந்து நம்ம வந்து ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஏ இஸ் சிச்சுவேஷன் ஸோ பி கேனாட் பி டன் ஆர் இம்ப்ளைங் தட் இஃப் இட் நாட் ஃபார் ஏ ஐ உட் ஹாவ் அ வேல்யூ அப்படின்றது இப்ப நம்ம பார்த்த ஒரு விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு இது தெரியுதான்னு தெரியல எல்லாமே நிறைய ஹைலைட் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த புக்ல எக்கச்சக்க விஷயங்கள் இந்த மாதிரியே போகுது அடுத்தது பாக்குறீங்க அப்படின்னா இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸை வந்து வெளிப்படுத்த வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க அதாவது அவங்க செய்கிற எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் தான் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து வெளிப்பாடு கொண்டு வருவாங்க இப்போ நீங்கள் நியூஸு இது இதிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நான் தான் இது என்னை சுற்றி வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் என்னை வந்து ஒரு கல்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் வந்து வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து இருக்காங்க அவங்கள சுத்தி எப்பயுமே வந்து படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அவங்கள வந்து அந்த மெகாலோ மேனியாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் பொலிட்டிஷியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லை சிஇஓஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி இந்த உலகமே வந்து தன்னை வந்து பின்பற்றணும் தன்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் விஷயங்கள் இருக்கு ஏன்னா ரீசெண்டாக படித்தேன் இந்த ஆப்பிளில் வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து ஃபவுண்டர் அதே
முக்கியமான மேட்ருங்க லைஃப் வந்து இஸ் நாட் அ காம்படிஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இது ஏன் சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஒரு ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னா இவரை விட நான் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக டெவலப் ஆகும் உலகமே நீங்கள் வந்து காம்படிஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதிரிகள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பேஷன் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி இதை எதுவுமே நீங்கள் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க எவ்ரி படி இஸ் யோர் காம்படிட்டர் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் லீட் எவ்ரி படி அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ லைஃப்பில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நம்ம எவ்வளோ திறமசாலியாக இருந்தாலும் கூட நமக்கு மேல யாரா ஒரு ஒரு ஆள் இருப்பாரு கண்டிப்பா எந்த ஒரு ஃபீல்டா வேணாலும் இருக்கட்டுமே உங்களால அந்த டாப் மோஸ்டுக்கு நீங்க ஸ்ட்ரைவ் பண்ணலாம் பட் என்ன ஸ்ட்ரைவ் பண்ணீங்கனாலும் நமக்கு மேல ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருப்பாரு ஸோ அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் இனஃப் டு கீப் மூவிங் இன் தி ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் வித்வுட் கம்பீட்டிங் வித் எனி ஒன் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் நோ நீட் டு கம்பேர் ஒன் செல்ஃப் வித் அதர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இதுல வந்து சொல்றாரு அப்புறம் வந்து ஹெல்த்தி ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி இஸ் நாட் சம்திங் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் கம்பேரிங் ஒன் செல்ஃப் டு அதர்ஸ் பட் ஃப்ரம் கம்பேரிசன் வித் ஒன் செல்ஃப் அப்படிங்கிறாரு ஸோ வந்து அந்த ஹெல்த்தி ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி வளர்க்கணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து வேற யாருக்குள்ளேயும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி இந்த விஷயம் வந்து கம்பேர் அப்படின்னா வந்து நெகட்டிவாக வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கூடாது நம்ம நேற்று ஒர்க் பண்ணாத விட இன்னைக்கு ஒரு படி அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹெல்த்தி கம்பேரிசன் சொல்லலாம் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நேற்றுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் படிச்சிருந்தா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா இப்படிதான் வந்து நம்மக்குள்ள வந்து அந்த டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு சரி அடுத்த விஷயங்கள் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து யூ ஆர் தி ஒன்லி ஒன் பர்சன்ட் வரிங் அபவுட் யுவர் அப்பியரன்ஸ் இது ரொம்ப ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண விஷயங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரியல் லைஃபா ரீல் லைஃபா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீல் லைஃப் தான் எப்படியாவது நம்மளோட வீடியோக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய லைக் வரணும் எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சில பேர் பப்ளிக் பிளேஸில் என்னென்னவெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த வந்து இந்த ரீச்சுக்கும் இந்த ஃபேமுக்கும் இந்த லைக்கிங்க்கும் இதுக்காக வந்து பாதி பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு உயிரே விடுற கண்டிஷனுக்கெலாம் வந்திருக்காங்க பட் இந்த விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீ எப்படி இருக்க நீ என்ன செய்கிற அப்படின்னு பார்க்க கவலைப்படுற ஒரே ஆள் நீ மட்டும்தான் இருப்ப உலகத்தை வந்து உலகத்துல இருக்கவங்க யாருமே உன்னை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற மேபி சில பேர் நினைக்கலாம் நான் வந்து பாக்குறதுக்கு நல்லாவே இல்லை நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேக்கப் போட்டா தான் நான் வந்து அழகா தெரியுவேன் எல்லாரும் என்னை பாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் வந்து மற்றவங்க யாருமே உங்களை ஃபோக்கஸே பண்ண மாட்டாங்க நீங்க மட்டும் நாங்க உங்களை வந்து அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு எப் அதுக்கப்புறம் என்ன இதனால நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூ ஸ்டார்ட் டு திங்க் திங்க் தட் பீப்புள் ஆர் ஆல்வேஸ் லுக்கிங் டவுன் ஆன் யூ அண்ட் ட்ரீட்டிங் யூ வெரி பேட்லி தே ஆர் ஆல் எனிமீஸ் ஹூ மஸ்ட் நெவர் பி அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் ஹூ லை இன் வெயிட் ஃபார் எனி ஓப்பனிங் அண்ட் அட்டாக் அட் தி ட்ராப் ஆஃப் ஹார்ட் இன் ஷார்ட் த வேர்ல்ட் இஸ் அ டெரிஃபையிங் பிளேஸ் இப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்படிஷனை பற்றி பேசுகிறாரு அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து அப்பியரன்ஸை பற்றி பேசுகிறாரு ரொம்ப ஓவராக பாதர் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து த ரீசன் தட் ஸோ மெனி பீப்புள் டோன்ட் ரியலி ஃபீல் ஹாப்பி வைல் தே ஆர் பில்டிங் அப் சக்ஸஸ் இன் த ஐஸ் ஆஃப் சொசைட்டி இஸ் தட் தே ஆர் லிவிங் இன் காம்படிஷன் பிகாஸ் டு தெம் த வேர்ல்ட் இஸ் அ பேட் பிளேஸ் தட் இஸ் ஓவர் ஃப்ளோயிங் வித் எனிமீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறது இல்லை அப்பியரன்ஸ் நம்ம வந்து இப்படி இருந்தால் தான் நம்மளை வந்து உலகம் மதிக்கும் இல்லை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டை விட நான் வந்து பார்க்க வந்து நல்லா இருக்கணும் இல்லை வந்து ஃப்ரெண்டை விட நான் பார்க்க சூப்பராக ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நினச்சிங்க அப்படின்னா உலகத்தை நீங்கள் வந்து காம்படிட்டிவாக தான் நினைக்கிறீங்க ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நார்மலாக இருக்கிற செல்ஃப் ஹெல்ப்பை விட இந்த புக்கு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே வேறு சைடில் டைவெர்ட் ஆகுது நார்மலாக இருக்கிற செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸில் வந்து என்ன நம்ம சொல்லுவோம் எப்பயுமே நல்லா சூப்பராக ட்ரெஸ்
இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டுமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபேமஸ் ஆகணும் ஸோ இப்படிதான் வந்து சோசியல் மீடியால ஃபேமஸ் ஆனாதான் நம்மளை வந்து பிடிக்கும் ஸோ இத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தா தான் நம்மளை எல்லாருமே திரும்பி பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ல தான் நம்ம இப்ப எல்லாருமே வளர்றோம் நீங்க வந்து யூஎஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டாப் சாட் மேலேயே வந்து கோர்ட்ல கேஸே ஃபைல் பண்ணிருக்காங்களா ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தன்னோட வீட்டில் இருக்கிற சன் அண்ட் டாட்டரோட லைஃப் வந்து மாறி போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ நாளைக்கு நல்லா எல்லாருக்கிட்டையும் கலக்கலான்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஃபோனில் மட்டும்தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்துருச்சு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோசியல் மீடியாவோட பேட் கைண்ட் ஆஃப் தாட்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இதோட இன்ஸ்டிகேட்டர் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகோக்னிஷன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அப்படின்ற அந்த இடத்துல இருந்து தான் இது ஆரம்பிக்குது ஸோ வந்து நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சொசைட்டி தான் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் இந்த அந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு போயிட்டு இந்த புக்ல வந்து இந்த ஆல்டீரியன் சைக்காலஜியில யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி ரெகோக்னைஸ் பை அதர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இன்டெப்தா வந்து பேசுறாங்க சரி அடுத்த விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த புக்ல வந்து எப்படி வந்து இன்டர்பர்சனல் ப்ராப்ளஸ் வந்து நம்ம ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மொத விஷயம் வந்து அடுத்தவனோட ப்ராப்ளம் வந்து உன்னோட ப்ராப்ளம் கிடையாது அப்படின்றது வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு இந்த 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 சின்ன இந்த விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஏதோ என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல அதாவது நம்ம பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து என் பையன் படிக்கல அப்படின்னா வந்து பேரண்ட்ஸா நம்ம என்ன செய்வோம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அவனுக்கு எப்படியாவது நம்ம வந்து படிக்க வச்சே ஆகணும் இல்லைன்னா அவனோட லைஃப் வந்து கண்டிப்பாக போயிடும் ஆஸ் அ பேரண்டல் ரோல் வந்து என் பையன் படிக்கல அப்படின்னா என் ஒய்ஃப் வந்து என் பையனை வந்து வாடா அப்படின்னு சொல்லி அவனை ஒரு வழியாக உட்கார வச்சு அவனை வந்து படிக்க பட் இந்த பேரண்டல் லவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவன் மேலே இருக்கிற வெறுப்போ அதெல்லாம் வந்து எதுவும் காட்டுறது கிடையாது நாள பின்ன அவனோட வாழ்க்கை வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் பட் இந்த புக்கில் என்ன சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா படிக்க வேண்டியது அவனோட கடமை நீ வந்து அவனோட அந்த பவுண்ட்ரியில போய் வந்து உக்காந்து அவனை வந்து நீ ஃபோர்ஸ் பண்ற அது வந்து தப்பான ஒரு விஷயம் அவனோட பெயின் வந்து உன்னோட பெயின் கிடையாது உன்னோட பெயின் மட்டும்தான் நீ பார்க்கணும் நீ வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இதுல இந்த கொஸ்டின்ஸ் வருது அந்த யூத் வந்து கேட்கிறாரு அப்படி கிடையாது அப்படின்னா வந்து ஒரு பையன் வந்து படிக்காம இருக்கிறாங்க அம்மா அப்பா வந்து அவனை படிக்க வைக்கிறது வந்து தப்பா அப்படின்னு கேட்டா இவர் வந்து வந்து தப்பு கிடையாது பட் ஆனா வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து நீங்க உணர்த்தணும் அப்பனாதான் அந்த பையன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனோட லைஃப் அவனையே கொண்டு போவோம் அப்படின்ற எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த விஷயங்கள் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் நான் என் பர்சனல் லைஃப்ல பாத்துட்டு என் பையன் கிட்ட வந்து நான் அவன் காலில் உழுகாத குறையாடி படிடா நீ படிச்சாதான் நடக்கும் அப்படிலாம் சொல்லி எல்லாம் கேட்டாலும் என் பையன் எனக்கு இப்ப டைம் இல்லை அப்படின்னு போயிடும் இதே என் ஒய்ஃப் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு அடியை போட்டு உட்கார மரியாதையா படி அப்படின்னா அவன் உட்காந்து அழுதுட்டாவது படிப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருக்கும் இது ஒத்துக்கிறமா இல்லையா அப்படின்றது தெரியல சரி ஓகே இது வந்து சின்ன பசங்க மேட்ருல பெரிய பெரிய ஆளுங்களோட மேட்ருக்கு வரும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு உண்டான ஒரு ப்ராப்ளம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த பவுண்டரிய கடந்து அந்த ஒய்ஃப் செய்யக்கூடிய காரியங்களை வந்து அடிக்கடிக்கு நோன்றது இந்த மாதிரி அவங்க அவங்க செய்ய போற விஷயங்களை வந்து சந்தேகப்படுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா வந்து இந்த வந்து இன்டர்பர்சனல் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப அதிகமா அதிகரிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அதர் பீப்புள் டாஸ்க் வந்து உன்னோட டாஸ்க நீ எப்ப எடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கயோ அப்ப வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெகக்னிஷன் பேட்டர்ன் வந்து நீங்கள் வந்து உணரணும் அப்போ உணர்ந்தீங்க அப்படின்னாவே இந்த இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வந்து ரிவார்டு அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் தியரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பசங்க வந்து ஏதாவது நம்ம அதை பசங்கிட்ட சொல்கிறோம் இதை நீ பண்ணிட்டு அப்படின்னா வந்து இந்த உனக்கு வந்து சாக்லேட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தனா இந்த பையன் வந்து அந்த பண்ணிட்டு அந்த சாக்லேட் வாங்கிப்போம் இல்ல அப்படின்னா அந்த பையனை வந்து நம்ம பனிஷ் பண்ணுவோம் இந்த ரிவார்டு அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் தியரி வந்து இங்க மட்டும் கிடையாதுங்க நம்ம எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு ஆபீஸ்ல வந்து நம்ம ஏதாவது நல்லதா பண்ண உடனே வந்து பாஸ் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரமோஷன் அந்த மாதிரி தருவாங்க
டிசையர் வந்து கண்டிப்பா வந்து வெளிப்படவே வட வராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு எப்ப உங்களால உங்களோட வர்த்த வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதோ அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கரேஜ் இருக்கும் உங்களோட லைஃப் டாஸ்க் வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து திரும்ப திரும்ப நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு புரியும் இதுல வந்து சொல்றது வந்து வர்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் ஹொரிசாண்டல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாரு வர்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்னா இப்ப நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் இந்த ரிவார்டு அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் தேரி பட் ஹொரிசாண்டல் ரிலேஷன்ஷிப்னா இது எதுவுமே இல்லாம இருக்கும் போது தான் ஹொரிசாண்ட் இவர் வந்து உங்க பையன் ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ண உங்க பையனை அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இந்த புக்ல அது ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு அப்ரிஷியேட்டம் பண்ணக்கூடாது பனிஷம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அவரோட அந்த பையனோட செல்ஃப் ஒர்த்த அவனே தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கான்செப்ட் இந்த புக்ல வந்து நிறைய சொல்றாங்க அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆஹ் இப்பதான் வந்து செல்ஃப் எக்செப்டன்ஸ்க்கும் செல்ஃப் அஃபிர்மேஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது சொல்றாங்க நம்ம யூடியூப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அஃபிர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் யூ ஆர் போல்ட் யூ ஆர் கரேஜியஸ் யூ ஆர் ரிச் இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் அஃபிர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம நிறைய கேட்போம் இது மோட்டிவேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் எவ்வளவு யூடியூப் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன் வீடியோ இருக்கும் அந்த சிங்க பட காட்டுறது அப்படியே உன்னால முடியும் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி இவரை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் அஃபிர்மேஷனே வந்து தப்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு செல்ஃப் எக்செப்டன்ஸ் தான் வந்து கரெக்ட் அப்படிங்க நீ ஏன் வந்து இன்னொருத்தனா இருக்க பாக்குற உனக்கு நீ ஏன் ஒரு சாதாரண ஒரு நார்மல் பர்சனா இருந்தேன்னா ஏன் நீ நார்மல் பர்சனா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறாரு ஸோ இந்த கேள்விகள்லாம் நீங்க கொஞ்சம் ஆழமா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ரொம்ப டீப்பா போய்கிட்டே இருக்காரு இந்த புக்ல இந்த புக்ல அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டீப்பா சொல்ல பட் சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பயங்கரமா தூண்டுது நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் நான் ஏன் இன்னொருத்தர் மாதிரி இருக்கணும் எனக்கு ஏன்னா நானும் நார்மலாவே இருந்துருப்பேன்ல எனக்கு இவ்வளவுதான் அறிவு அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த அறிவை வச்சு வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் இந்த புக்ல வருது பட் அந்த யூத் கேட்கறது இந்த விஷயங்கள் தான் அப்படின்னா நான் வந்து நார்மலான ஒரு பர்சனா இருக்க முடியுமா நான் வந்து முன்னேறவே கூடாதா அப்படின்லாம் வந்து அந்த யூத்தான ஒரு பர்சன் கேட்பாரு இந்த பிலாசபர் சொல்ற விஷயங்கள் என்னன்னா எப்ப உன்னோட செல்ஃப் ஒர்த் இல்லைன்னா அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி நீ ஐடென்டிஃபை பண்றியோ அப்பமே நீ வந்து அந்த முன்னேற்ற பாதையில வந்துட்ட பட் இன்னொருத்தர் மாதிரி வந்து தயவு செஞ்சு வாழ ட்ரை பண்ணி உன்னோட வாழ்க்கையை வந்து அழிச்சுக்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது பாத்தீங்கன்னா எக்செப்ட் வாட் இஸ் இர்ரே இர்ரிப்ளேசபிள் ஹாவ் தி கரேஜ் டு எக்செப்ட் யுவர் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இந்த லைன்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளீனா சொல்லியிருக்காரு சரி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ட்ரஸ்ட் அண்ட் கான்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறாரு ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஆளை நம்புறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆளும் உங்க கீழே வந்து நானும் உங்களை நம்புறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரசிப்ரொகேட் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஒய்ஃப் ட்ரஸ்ட் பண்றாரு ஒய்ஃப் வந்து அந்த ஹஸ்பண்ட் கிட்ட அதே ட்ரஸ்ட் வர்த்தினஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அந்த ட்ரஸ்ட் வர்த்தினஸ் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்களோட அந்த இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து உடஞ்சிரும் அப்படிங்கிற பட் இந்த புக்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் பேசிஸ்ல வாழ்க்கையே வாழாத கான்பிடன்ஸ் பேசிஸ்ல வாழ அப்படின்றாரு என்ன செய்யறது அவங்க கையில இருக்கு பட் உன்னோட வேலை என்ன அப்படின்னா உலகத்தை நீ நம்பணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற நம்ம நிறைய விஷயங்கள் படிச்சிருப்போம்ல யாரையுமே நம்பாத யாருக்கூடையும் பழகாத ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இரு இல்லைன்னா உலகம் ஒன்னு ஏமாத்தினோம் அப்படின்லாம் படிச்சிருப்போம் இந்த புக்ல அது அப்படியே நேர்மாறா இந்த புக்ல வந்து சொல்றாரு இட் இஸ் டூயிங் வித் அவுட் எனி செட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் வாட்ஸ் ஓவர் வென் பிலீவிங் அதர்ஸ் ஈவன் இஃப் ஒன் டஸ் நாட் ஹாவ் சஃபிஷியன்ட் அப்செக்டிவ் கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் சம் ஒன் ஒன் பிலீவ் ஒன் பிலீவ் அன்கண்டிஷனலி வித் அவுட் கன்சர்னிங் ஒன் செல்ஃப் வித் சச் திங்ஸ் அஸ் செக்யூரிட்டி தட் இஸ் கான்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிற ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு விஷயங்களுங்க இந்த இதுல சரி அடுத்த கான்செப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்து இந்த யூ போக்கஸ் ஓன்லி ஆன் தி பெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஊன்ஸ் யூ சஸ்டெயின் ஆன் சச் ஒகேஷன் யாரா ஒரு ஆள் வந்து உங்களை ஒரு ஒரு டைம் ஏமாத்திட்டா
ஏதாவது ஒரு மோசமான ஒரு தருணங்கள் மேபி யாரோட உயிரிழப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நம்மளை பாதிச்சிருக்கோம் நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃபே வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பேரண்ட்ஸாக இருக்காங்க அவங்களோட ம மகனோ மகளோ யாராவது ஒரு இறந்து போயிடுறாங்க ஏதோ நோய்வாய்ப்பட்டு இறக்கிறதோ இல்லை ஆக்சிடென்ட் மூலியமாக இறக்கிறதோ அதுக்கேற்ற அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ரொம்ப ட்ராஜிக்காகவும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காது இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங்னால் நீயே தான் வாண்டடாக டெவலப் பண்ணிக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறார் இது என்னோ தெரியல என்னால் ஒரு ஏற்றுக்க முடியாத விஷயங்கள் இந்த புக்கில் அதே மாதிரி இந்த புக்கில் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு ஒரு பையன் இருக்கா அவன் வந்து நல்ல டேலண்டான பையன் தான் நல்லா சூப்பராக படிப்பான் பட் அவனால் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போய் போனான் அப்படின்னா யாரையும் மீட் பண்ணான் அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து அவனுக்கு வந்து ஜுரம் அடிச்சிரும் அவன் கை கல்லாம் விடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிம்டமோட ஒரு பையனை பற்றி சொல்கிறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த யூத்து வந்து சொல்கிறார் இந்த பையன் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு நான் நேரில் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம் வரனால அவனால் வெளியவே போக முடியல அப்படின்னா இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் இந்த சாமியார் வந்து இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் அவனையே டெவலப் பண்ணிக்கிட்டா ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் வீட்டை விட்டு வெளியே போனான் அப்படின்னா அவன் நிறைய பேரை பார்க்கணும் இந்த இன்ஃபீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அவனுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் அவனே அவனோட மென்டலி வந்து அவன் பாடியும் மைண்டும் ரெண்டுமே சேர்ந்து கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறாரு ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த யூத்துன்ற அந்த கேட்குற ஆளால் வந்து தாங்கிய முடியல இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பொய் என்னால் நம்பவே முடியல ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து என்னாலையுமே என்னால் இந்த புக்கு படிக்கும் போது அதனால் ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா சின்ன வயசில் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய பாதிப்புகள் இருந்திருக்கும் வந்து எந்த ஒரு கொடூரமான ஒரு சம்பவம் இருந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பையன் இருக்காங்க அவங்க அப்பா அம்மா வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கேரக்டர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பையனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவன் லைஃப் வந்து அதையே பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இவன் வந்து ஒரு மாதிரி இவனும் தனியாகவே இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவான் ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் லோன்லினஸாக இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவான் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த பேரண்டல் லவ் அப்படின்றது வந்து கிடைக்கவே இல்லை ஸோ இதை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஒரு பையன்கிட்ட போயிட்டு நீ வந்து இதை வந்து நீ இப்படி தான் ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நீ வந்து இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் வந்து உன் மைண்டில் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு சொன்னால் யாராலேயாவது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ப முடியுமா கண்டிப்பாக வந்து நம்ப முடியாது ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் வந்து ஏடியாலஜி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இந்த சிக்மன் ஃப்ரீடு சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்னா உன்னோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வந்து இப்போ இருக்கிற வந்து ப்ரெசென்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடிய வந்து தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரூட் சொல்கிறாரு இது பேர் வந்து ஏடியாலஜி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு இவர் வந்து எய்ட்லர்ன்ற மாதிரி டீலாஜி அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே நீ தான் உண்டு பண்ணுற அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு சரி அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லைஃப் இஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ உங்களோட லைஃப் வந்து ஒரு நம்ம வாழ்க்கை ஒரு கோடுங்க அந்த கோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போம் இல்லையா பட் இவர் என்ன சொல்கிறாரு வாழ்க்கை வந்து கோடு கிடையாது தம்பி வாழ்க்கை வந்து எல்லாமே புள்ளி வச்சா மாதிரி நான் அந்த கோடை வந்து நல்லா ப உத்து பார்த்து அப்படின்னா அந்த கோட்டில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் அதுதான் வந்து லைஃப்ல மூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாரு ஸோ வந்து ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டும் லைஃப்ல வந்து ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டாக நீ வந்து வாழ பழகிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மவுண்டன் ஒருத்தர் ஏறுறாரு அப்படின்னா அந்த மவுண்டன் டாப்பில் போய் அடையிறதே வந்து வாழ்க்கையோட ஒரு தேவையை வச்சுக்காத பட் ராதர் இந்த மவுண்டன் ஏறுற தெரியுமா எல்லாமே உன்னோட வாழ்க்கையில் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் தான் வந்து பாரு அப்போ வந்து வாழ்க்கை வந்து அழகாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அடுத்த ஒரு கான்செப்ட் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைஃபுக்கு வந்து எந்த மீனிங்குமே கிடையாது அப்படின்ட்டார் இந்த புக்கில் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு இந்த புக்கு படிக்கும்போது ஏன்னா இவ்வளோ மேட்ரு சொல்லியிருக்கீங்க இந்த புக்கில் லைஃப்பில் மீனிங்கே இல்லை பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு லைஃபுக்குன்னே
ஃபுல்லாக எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த புக்கில் வந்து ஹைலைட் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி தான் படிச்சிருக்கேன் பட் இந்த புக்கு எனக்கு தமிழில் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் தமிழ் அடிச்சுன்னு எங்கேயுமே இருந்து நான் பார்க்கல ஸோ படிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த புக்கு இந்த ஒரு சிங்கிள் புக் வந்து உங்களை நிறைய சிந்திக்க வைக்கிதுங்க ஒர்க்ஃபுல் ரீடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்வேன் இந்த புக் வந்து பயங்கர ஒர்க்ஃபுல்லான ரீட் பட் படித்து முடிச்சிட்ட பிறகு ஜஸ்ட் ஏனோ தானோ இந்த புக்கு தூக்கி போட்டு போயிடாதீங்க ஏதாவது ஒரு புக் எடுத்து ஒரு நிமிஷம் இந்த ஒரு ஒரு சிங்கிள் சிங்கிள் சாப்டருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் யோசிச்சு எழுதி பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இதில் போட்டிருக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த புக் வந்து உங்களோட வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் ஸோ இதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ஜாய் பண்ணீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸில் போட்டுப்போங்க எனக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி இது ஒரு ஸ்லோ வீடியோவாக தான் இருந்தது என்னால் அப்படியே பயங்கரமாகலாம் என்னால் பண்ண முடியல ஏன் இப்படி கேட்டால் இந்த புக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ மறக்காம இந்த புக்கை படிச்சு பாருங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வந்து எனக்கு ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாதீங்க ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் கைஸ் பை பை அண்ட் டேக் கேர்